Hi, hello, welcome to my channel. Today we are going to talk about the video. What are we going to talk about? The book back answers are going to talk about. I am going to talk about this. I am going to talk about the book back answers. I am going to talk about the link in the description. Check it out. Ini lah anda pati na introduction to C++ anda rendah pada dia kerana na anda first part lah anda padi um second part lah anda midi um na anda bodoh. Anda ingat cek panik lah first air kerana anda hello chance asal part one anda na mepa me all chapters leh muncul. Kita pernah mat two marks lah anda mepa me start panik lah. Terpati na what is meant by a token? Name the token available in the C++. C++ lah ulah token na ada names tu solongan. Adi amari token na enlan satu solongan satu katikan. Enna nama terjemah kau ni pati kena. The smallest integer unit in a program is known as a token or like unit. Ada, or C++ program la, or kuri pitta kuti ana unit tu lalu pati kena. Ada dah under token solo, la like unit tu lalu tu nama tu lalu. Under token sendiri, betulnya type apa kembar kena? C++ has five tokens. Ada enna nama pati kena. Keywords, identifiers, constants, operators, punctuators. Itu lah under C++ ada tokens. Ini cerita sendiri. Ada tu pati kena. What are keywords? Can keywords be used as identifiers? Identifiers are keywords are used for the keywords. Keywords are the reserved words which convey specific meaning to the C++ compiler. C++ compiler is the specific meaning of the keywords. That's the reserved words. Keywords are essential elements of C++ programs. C++ is a case-sensitive programming language, so all the keywords must be in lower case. C++ is a case-sensitive programming language. That is capital letters, all of them are capital. That is small letters, all of them are small letters. Now, all keywords are small letters, all of them are small letters. No reserved words or keywords cannot be used as an identifier name. Then, we have the second question. Can keywords be used as an identifier? That is the answer. No. The keywords are the identifier name. That is the answer. The following constants are of which type? What type of type do you want to say? That is the answer. 39. This is the integer type. This is the decimal. This is 0, 3, 2, 1, and octal. That is integer type, that is octal. If the prefix is 0, that is octal. If the prefix is 0, x is octal, that is hexadecimal. If the point is octal, that is real constant. That is floating point. Let's say that you have real constant into exponent form. One of these is the exponent form. If you look at 23.197, 0.2319 into 10 power 2 in अब उनके कंप्यूटर फॉर्मूले जिन्होंने ना एप्टी पता ना 0.23197 e 0 टू ने दरों e इन रदे 10 ने ना तो 0 टू ने रदे पावर ला टू इल्ल रदा आता हूँ इप्पन द आधे मतलब इल्ल दिख में नमक बन रहा हूँ ना मां उन्हें इंगे उन्हें ये ये उन्हें इंद वैल्यू को उन्हें ना वो टेम्पर और माइनस पर पॉट ई पर माइनस जीरो फोर ने दो इस दान दे तेरे को दिया उसे अर्थात उस बात ही ना अस्सीम एन ने सी कोटे टेन व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ एन डबल शिफ्ट ऑफ टू राइट शिफ्ट लाऊं दे रेंडे दो उन्दे कल रहेंगा अपन दे नमक इन्ने वैल्यू आता है कैटर कहाँगा पे इन्ने क वैल्यू टेन � अंदर तो पति ना इंद वन एंड रह रखे पेस लाउंडे ना हमको टू मेल रखो आह टू डा आंसर आउंडे ना हमको पॉट करो इस टेंशन को डिसीजन आउंडे हर तो पति ना मैच द पॉलिंग मॉडलस वन्दे यंगे यूज़ आउंगे रिमेंडर ऑफ़ डिविशन ना हमें रिमेंडर ऑफ़ डिविशन ने ऐड करो ना मॉडलस सिंबलिस बनो सेपरेट Keywords को identifiers को ये ना differences अत पाती ना keywords आधा reserved words which convey specific meaning to the C++ compiler मैं आप अच्छा मालूम करेगा सोचेंगे ना कर identifiers आधा user defined names given to different parts of the C++ program identifier इन तो दो user defined name ना 
அது வந்து சி பிளஸ் பிளஸ் ப்ரோக்ராம்ல இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ்ல வந்து எழுதுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுவாங்க கீவேர்ட்ஸ் ஆர் த எசென்ஷியல் எலிமெண்ட்ஸ் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் சி பிளஸ் பிளஸ் ப்ரோக்ராம் கீவேர்ட்ஸ் வந்து ஒரு முக்கியமான பகுதி அது வந்து சி பிளஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமான செயல்பாடு செய்யுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுவாங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா தீஸ் ஆர் த ஃபண்டமெண்டல் பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் அ ப்ரோக்ராம் ஐடென்டிஃபைஸ் தான் ஒரு ஃபண்டமெண்டல் பில்டிங் பிளாக்காகவே இருந்து அந்த சி பிளஸ் பிளஸ் ப்ரோக்ராம வந்து ரன் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க கீவேர்ட்ஸுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா இன்டூ வார்டு பிரேக் டூ இஃப் எல்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு இதுல பாத்தீங்கன்னா ஐடென்டிஃபையர்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து வேரியபிள் நேம் ஃபங்க்ஷன் நேம் அரே நேம் கிளாஸ் நேம் இதெல்லாம் கொடுப்போம் பாத்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஐடென்டிஃபையர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இஸ் சி பிளஸ் பிளஸ் கே சென்சிட்டிவ் வாட் இஸ் மென் பை டேர்ம் கே சென்சிட்டிவ் நம்ம மேலேயே படிச்சு பார்த்தா சி பிளஸ் பிளஸ் வந்து கே சென்சிட்டிவ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஏன்னா லோவர் கேஸ் லோவர் கேஸாகவும் பண்றது அப்பர் கேஸா அப்பர் கேஸாகவே ட்ரீட் பண்றது தான் வந்து கே சென்சிட்டிவ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் சொல்லுவோம் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் வந்து ஸ்மால் லெட்டர்ஸ்க்கு ஈக்குவலா இருக்காது இதுதான் வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஷியேட் ஈக்குவல் டு ஆப்ரேட்டர் அண்ட் டபுள் ஈக்குவல் டு ஆப்ரேட்டர் ஈக்குவல் டு ஆப்ரேட்டர்னா ஒரு வேரியபிளை வந்து ஒரு வேல்யூ கூட அசைன் பண்றதுக்காண்டி யூஸ் பண்ற ஆப்ரேட்டர் பேர் தான் ஈக்குவல் டு ஆப்ரேட்டர் இதே டபுள் ஈக்குவல் டு ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணோம்னா ஒரு வேரியபிளோ இல்லை ஏதோ ஒரு வேல்யூஸ் வந்து ரெண்டு எதுவுமே வந்து ஈக்குவலா இருக்கான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்றதுக்காண்டி யூஸ் பண்றது தான் வந்து டபுள் ஈக்குவல் டு ஆப்ரேட்டர் தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அசியூம் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டென் B is equal to 15. What will the value of A power B? If you have A, 10, B is equal to B. If you have A, 10, B is equal to B. If you have A, 10, B is equal to B. If you have A, 10, B is equal to B. If you have A, 10, B is equal to B. If you have A, 10, B is equal to B. If you have A, 10, B is equal to B. If you have A, 10, B is equal to B. If you have A, 10, B is equal to B. If you have A, 10, B is equal to B. If you have A, 10, B is equal to B. If you have A, 10, B is equal to B. If you have A, 10, B is equal to B. What is the difference between runtime error and syntax error? Syntax error and runtime error are the difference between runtime error. A runtime error occurs during the execution of the program. Runtime error is when the program is run or run or run or run. That's what I'm saying. What is the syntax error? The syntax is when we type the program, we can type the error or run or run or run. If you have a mistake, you can type the error or run or run or run. If you have a runtime error, you can type the syntax error. If you have a runtime error, நம்ம ஏதாச்சும் ஃபைல் வந்து ஓப்பன் பண்ண சொல்லி நம்ம சீப்பஸ் கம்பெனிட்டா சொல்லியிருக்கோம்னா அந்த ஃபைல் வந்து எக்ஸிஸ்ட் இல்லைன்னா அப்ப வந்து இந்த ரன் டைம் எரர் வந்து உருவாகும் சின்டாக்ஸ் எரர் எப்பவும் போல நம்ம தெரிஞ்சது செமி கோடு விடுறது டபுள் கோட்ஸ் போடாம நார்மலா போடுறது இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் போது வந்து சின்டாக்ஸ் எரர்ஸ் வரும் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருவோங்க இப்ப ப்ரோக்ராம் ட்ரைஸ் டு ஓப்பன் அ ஃபைல் விச் இட் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் இட் ரிசல்ட்ஸ் இன் ரன் டைம் எரர் அதாவது இங்க வந்து செமி கோடு விட்டுட்டாங்க அதனால வந்து இங்க வந்து சின்டாக்ஸ் எரர் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லாஜிக்கல் எரர் அண்ட் சின்டாக்ஸ் எரருக்கு டிஃப்ரென்ஸ் கேட்டுக்கோங்க லாஜிக்கல் எரர் பார்த்துரும் ப்ரோக்ராம் ஹேஸ் நாட் ப்ரொடியூஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் ரிசல்ட் ஈவன் தோ த ப்ரோக்ராம் இஸ் கிரமேட்டிக்கலி கரெக்ட் லாஜிக்கல் எரர் எப்போ வரும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிரமேட்டிக்கலாக கரெக்டாக இருந்தாலுமே ப்ரொசீஜர் தப்பாக இருக்கும்போது வந்து இந்த எரர் வரும் சின்டாக்ஸ் இதே தான் மேலே கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தால் கொடுத்துருக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராம் இஸ் கிரமேட்டிக்கலி கரெக்ட் பட் இட் கண்டெயின் சம் லாஜிக்கல் எரர் எல்லா இது சின்டாக்ஸ்லாம் கரெக்டாக இருக்கா ஆனால் வந்து லாஜிக்கல் எரர் விட்டுருக்கோம் கிரேட்டர் தான் இருக்கு பரவாயில்ல லெஸ் தென் லெஸ் தென் பரவாயில்ல கிரேட்டர் தான் இந்த மாதிரி கொடுக்குறதுல வந்து லாஜிக்கல் எரர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இதே பாருங்கள் சீமேட்டிக் எரர் இது ஆல்சோ நோன் ஆஸ் லாஜிக்கல் எரர் லாஜிக் எரர்னாலும் சீமேட்டிக் எரர்னாலும் ஒன்று தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது பாருங்கள் வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் அ ஹெட்டர் ஃபைல் ஹெட்டர் ஃபைலுக்கு உண்டான யூஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுருக்காங்க இஃப் யூ ஃபெயில் டு இன்க்ளூட் ஐயோ ஸ்ட்ரீம் இன் அன் ப்ரோக்ராம் அண்ட் எரர் மெசேஜ் வில் அக்கர் on C in and C out and we will not be able to use any input or send any output. The IO stream is a header file. The header file is called C in and C out. There are two functions. What do we do C in? We will input the input. What do we do in C out? We will output the output. We will output the computer. This IO stream is the main. The main is the main. The main is the sub-main. 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 IO stream header file contains the definition of its member object C in and C out. That's why the header file is very important to say. Why is main function special? The main function is very special.
இது அந்த மெயின் ஃபங்க்ஷன் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ரைட் டூ அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் யூசிங் இன்க்ளூட் கம்பைலர் டெரிவேட்டிவ் அதாவது ரெண்டு அட்வான்டேஜஸ் யூசிங் இன்க்ளூட் கம்பைலர் டேரக்டிவ் மொழியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஆல் சி பிளஸ் ப்ரோக்ராம் பிகின் வித் இன்க்ளூட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்டார்டிங் வித் ஹேஷ் அதாவது ஹேஷ் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணிட்டு ஹேஷ் இன்க்ளூட் ஐஓ ஸ்ட்ரீம் ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா அதோட அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க the symbol hash is a derivative theory directive for the preprocessor preprocessor ku vandu hash da and or directive appdi solli solrukanga the statements are preprocessed before the compilation process begins compilation process ku nadakkadhu munadiye ellame vandu preprocess aagum appdi solli solrukanga adha pathinga real constant endha solrukanga adha pathinga write the following in real constants real constant nalle exponent form nalle onnu da adanalu maathi edhu paathuvaninga இல்லை ரியல் கான்சன்ட்ன்றது இந்த பார்ட்டு எக்ஸ்பெனன் ஃபார்ம் இது நீங்கள் எது வேணால் எழுதிக்கலாம் அது உங்கள் இஷ்டம் தான் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் ஃபோர் வந்துட்டோம் இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபைவ் மார்க்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லை பாருங்கள் ரைட் அபவுட் பைனரி ஆப்ரேட்டர்ஸ் யூஸ்ட் இன் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் பைனரி ஆப்ரேட்டர்ஸ்னால் டூ ஆப்ரன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றது நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சுக்கும் சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் ஆப்ரேட்டர்ஸ் என்னென்னா இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு வகையான ஆப்ரேட்டர்ஸ் இருக்கு அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அத்தமெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ரிலேஷன் ஆப்ரேட்டர்ஸ் லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர் பிட் வைஸ் ஆப்ரேட்டர் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டர் சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஆறு வகையான ஆப்ரேட்டர்ஸ் இருக்கு இல்லை வந்து ஃபஸ்ட் ஆப்ரேட்டர் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அத்தமெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அத்தமெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ்னால் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் அத்தமெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் நடத்தி கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் அத்தமெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இல்லை வந்து அடிஷன்ஸ் அப்ராக்ஷன் மல்டிபிகேஷன் டிவிஷன் மாடலர்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா இதுவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அடிஷனில் வந்து என்ன இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆட் பண்ணும் சப்ராக்ஷன் சப்ராக்ஷன் பண்ணும் மல்டிபிகேஷன்னா மல்டிப்ளை பண்ணும் டிவிஷன்னா டிவிஷன் பண்ணும் மாடலர்ஸ்னா ரிமைண்டர் நம்ம கேன்சராக கொடுக்கும் இது வந்து சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர் ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூஸ் வந்து பூலியன் வேல்யூஸாக வந்து அவுட் புட் கொடுக்கும் அதாவது ஃபால்ஸா ட்ரூவா நம்ம கிரேட்டர் தென் லெஸ் தென் இந்த மாதிரி சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா அந்த சிம்பிள்ஸை யூஸ் பண்ணும்போது இந்த இது வந்து கிரேட்டர் தென்னாக இருக்கா இல்லை லெஸ் தென்னாக இருக்கும் போது இந்த வேல்யூ வந்து இதோட பெருசாக இருந்துச்சுன்னா ட்ரூ வரணும் இந்த வேல்யூ இதோட சிறுசாக இருந்துச்சுன்னா ஃபால்ஸ் வரணும் அந்த மாதிரி டேரக்ட் பண்ணுறது இது வந்து ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் தான் இதில் வந்து என்னென்ன ஆப்ரேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் பாருங்கள் கிரேட்டர் தென் ஆப்ரேட்டர் லெஸ் தென் ஆப்ரேட்டர் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்வல் டூ ஆப்ரேட்டர் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்வல் டூ ஆப்ரேட்டர் டபுள் ஈக்வல் டூ ஆப்ரேட்டர் நாட் ஈக்வல் டூ ஆப்ரேட்டர் இந்த ஆறு ஆப்ரேட்டர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ்லாம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் வந்து ட்ரூ அண்ட் ஃபால்ஸ் தான் வந்து அவுட்புட்டாக வரும் ஆனால் இதில் என்ன சேஞ்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு வேல்யூஸ் கொடுப்போம் ஏ கிரேட்டர் தென் பி அண்ட் பி கிரேட்டர் தென் சி இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ரெண்டு கண்டிஷனுமே ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா ட்ரூன்னு வரும் ஒரு கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்து ஒரு கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்துச்சுன்னா ஃபால்ஸ் வந்துடும் இந்த மாதிரி தான் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஆறு ஆப்ரேட்டர் இருந்துச்சுன்னு வாங்கிங்களேன் ஆறு ஆப்ரேட்டர் எடுக்கும்போது நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டாக யூனிட்டில் படிச்சிருப்போம் ஒன் அண்ட் ஒன் வந்து ஒன்று வரும் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் தான் வரும் ஜீரோ ஜீரோ வரும்போது மட்டும்தான் ஜீரோ வரும் அதனால் ஆறு ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணோம்னா ஏதாச்சும் ஒரு வேல்யூ ட்ரூவாக இருந்தாலுமே மொத்த அவுட் புட்மே ட்ரூ ஆயிரும் இப்போ நாட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணோம்னா இப்போ ஆக்சுவலாக ட்ரூன்னு வந்துச்சுன்னா ஃபால்ஸ்ன்னு மாறிடும் ஃபால்ஸ்ன்னு வந்துச்சுன்னா ட்ரூவாக மாறிடும் இதுதான் வந்து நாட் ஆப்ரேட்டரோட வேலை அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பிட் வைஸ் ஆப்ரேட்டர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த இதுக்கு வந்தான ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க பிறகு ஏக்கு ஃபைவ் பிக்கு சிக்ஸ் சிக்கு செவன் சொல்லிட்டு கொடுத்து ஒரு ட்ரூ ஆப்ரேட்டர் அந்த ஆண்ட் ஆப்ரேட்டர் ஆர் ஆப்ரேட்டர் நாட் ஆப்ரேட்டர் இந்த மூணுக்கும் இது கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பிட் வைஸ் ஆப்ரேட்டர் பிட் வைஸ் ஆப்ரேட்டர் மூணு வகையான பிட் வைஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இருக்கு அது வந்து லாஜிக்கல் பிட் வைஸ் பிட் வைஸ் ஷிஃப்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அது வந்து ஒன்ஸ் காம்பிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி மூணு வகையானது இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம இது எல்லாமே மேலே ஏற்கனவே படிச்சிருப்போம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் என்ன என்ன பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்போ போல வந்து அத்தமெட்டிக் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணோம் பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஈக்குவல் டு சேர்த்து போட்டோம்னா அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் வந்து
அந்த டூ அண்ட் த்ரீக்கு நடுவில் வந்து நம்ம வந்து கொஸ்டின் மார்க் அண்ட் தோழன் இந்த ரெண்டுத்தையும் வைக்கும் போது இந்த வந்து கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டராக மாறுது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் எரர்ஸ் எரர்ஸ் என்னென்ன டைப்ஸில் இருக்குது பாருங்கள் ஒரு த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் காமன் எரர்ஸ் இருக்குது அதில் பார்த்தீங்கன்னா சின்டாக்ஸ் எரர் சீமேட்டிக் எரர் அண்ட் ரெண்ட் டைம் எரர் இது வந்து மூணு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க வந்து சின்டாக்ஸ் எரர் என்ன ஒன்றும் பார்த்தீங்கன்னா கிராமாட்டிக்கல் எரர்ஸ் வரும் நம்ம ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கோம் அந்த கிராமாட்டிக்கல் எரர்ஸ் எப்பப்ப வருதுன்னு பாருங்கள் இந்த செமி கோலம் விட்டுறது இல்லை டபுள் கோட்ஸ் போடாமல் சி அவுட்ல சும்மா வெல்கம் டு ப்ரோகிங் டு இன் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படின்னு போடுறது இதெல்லாம் வந்து கிராமாட்டிக்கல் எரர்ஸ்ல வரும் இது வந்து சீமாட்டிக் எரர்னா என்னன்னு சொல்லி படிச்சிருக்கோம் நம்ம சீமாட்டிக்கர் இருந்தாலும் லாஜிக்கல் எரர் இருந்தாலும் ஒன்றுதான் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இந்த அண்ட் ஆப்ரேட்டர் ஆர் ஆப்ரேட்டர் அதாவது வந்து மாத்தி மாத்தி போடும்போது தப்பா வந்து அவுட் புட் வரும் அந்த இது அந்த எரருக்கு பேர் தான் வந்து சீமாட்டிக் எரர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ ரன் டைம் எரர் இந்த ரன் டைம் எரர் எப்போ வந்து எக்ஸிக்யூ வந்து வரும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேட்டிருக்க ஃபைல் வந்து நம்ம சிஸ்டம்ல வந்து எக்ஸிஸ்ட்ல இல்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நேரத்தில் வந்து ரன் டைம் எரர் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இந்த மூணுமே அதே தான் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அஷ்யூம் ஏக்கு வந்து ஃபிஃப்டீனு பிக்கு வந்து டுவெண்ட்டி வாட் வில் தி த ரிசல்ட் ஆஃப் ஃபாலோயிங் ஆப்ரேஷன் இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு வந்து ஆன்சரும் இங்கேயே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க இந்த இது நீங்க ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து ஏ அண்டு பி அண்டு எடுக்கும் போது உங்களுக்கு இந்த இதுக்கும் இந்த இதுக்கும் ஆண்டு எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒன் டபுள் ஜீரோ லாஸ் வரும் அப்ப இந்த ஒன் ஹண்ட்ரட் பிளேஸ்ல வந்து உங்களுக்கு மேல வந்து ஃபோர் இருக்கும் அதனாலதான் நம்ம இங்க வந்து ஃபோர்னு போட்டிருக்கோம் இப்ப வந்து ஏ ஆர் பி ஏ ஆர் பின்னு எடுக்கும் போது உங்களுக்கு வேல்யூஸ் வந்து ஒன் 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 சொல்லிட்டு வருது அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒன் டூ ஃபோர் எயிட் சிக்ஸ்டீன் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் எயிட் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தேர்ட்டி ஒன் வருது அதனால நம்ம இங்கே தேர்ட்டி ஒன் போட்டுருவோம் ஏ பவர் பின்னு போடும் போது உங்களுக்கு ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் சொல்லிட்டு வருது அப்போ சிக்ஸ்டீன் எயிட் டூ ஒன்னு சொல்லிட்டு வருது அப்போ இந்த சிக்ஸ்டீன் எயிட் டூ ஒன்னு ஆட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி செவன் வருது அதனால ஆன்சர் டுவெண்ட்டி செவன் வருது ஏ ரைட் ஷிஃப்ட் ஆஃப் த்ரீன்னு கொடுக்கும் போது நமக்கு வந்து இந்த ஏ வந்து ரைட் ஷிஃப்ட் பண்ணுறோம் த்ரீயே ரைட் ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டோம்னா இந்த ஒன் ஒன் ஒன்றது வெளியே போயிடும் அப்போ வந்து எல்லாமே வந்து ஒன் மட்டும் தான் மீதாக இருக்கும் அதனால ஒன்றுன்றது ஆன்சராக கொடுத்துருவோம் அப்புறம் காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் பின்ற இருக்கும் போது ஒன் 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 ஜீரோ ஒன் 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 ஜீரோ ஒன் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து இந்த மேலே உள்ள சப்ளிமெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் வந்து டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் வரும் அதை வந்து இங்கே எழுதியிருக்காங்க இது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிலேட்டட் ஆப்ஸ் அண்ட் வேரியபிள்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது வந்து செகண்ட் பார்ட்ல நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் இந்த பாட்டில் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்ததெல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் புரிஞ்சுதான் லைக் பண்ணுங்க மறக்காம தம்ப எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்களா அப்போதான் நாங்கள் போகிற அப்டேட்ஸ் உனக்கு உடன் உடன் வரும் த